சீஷர்கள் சந்தோஷத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் நிரப்பப்பட்டார்கள் அப்போஸ்தலர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனம் ஒரு பேராசிரியர் தன் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மின் காந்தத்தின் வலிமையை பற்றி விளக்கினார் ஒரு கிலோகிராம் எடையுள்ள இரும்பு ஆணிகளை ஒரு மேஜையின் மீது பரப்பி வைத்துக் கொண்டார் மேஜையின் கீழே மின் காந்தத்தினை வைத்திருந்தார் மின் காந்தத்தின் கம்பி சுருள்களுக்கு மின்னோட்டம் கொடுக்கப்பட்ட போது மேஜை மீது ஆங்காங்கே பறந்து கிடந்த ஆணிகள் அனைத்தும் மின் காந்தம் வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு நேராக வந்தன கம்பி சுருள்களில் மின்னோட்டம் பாய்ந்து கொண்டிருந்தவரை இரும்பு ஆணிகள் ஒரே இடத்தில் இருந்தன கீழே இருந்த மின்காந்தத்தை அசைத்து மேலே இருந்த ஆணிகளை அந்த பேராசிரியர் தான் விரும்பும் வடிவத்திலே கொண்டு வந்தார் ஆனால் கம்பி சுருள்களில் பாய்ந்த மின்னோட்டத்தை துண்டித்தவுடன் ஆணிகள் ஈர்ப்பு விசையை இழந்து மேஜை மீது கிடந்தன ஆம் பிரியமானவர்களே இதை போலவே தேவ பிள்ளைகளாகிய நமக்குள்ளும் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை செயல்படும் போது தேவன் நம்மை தாம் விரும்பியபடி பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை இருக்கும்போது ஒற்றுமையும் ஏக சிந்தையும் அதிகமாக காணப்படும் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை நமக்குள்ளே இல்லையானால் நாம் செயலற்று போய்விடுவோம் ஆதி அப்போஸ்திலர் காலங்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட போது சீஷர்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு ஐக்கியமாக ஓரிடத்திலே கூடினார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் ஜபத்திலும் வேதம் வாசிப்பதிலும் சகோதர சிநேகத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் நிலைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் ஜபித்த போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது தேவன் ஆவியின் வரத்தை பெற்ற தம்முடைய சீச்சர்களை வல்லமையாக பயன்படுத்தினார் அவர்களுடைய கைகளினாலே தேவன் விசேஷித்த அற்புதங்களை செய்தார் ஜனங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் பயம் உண்டாயிற்று தேவனுடைய சுவிசேஷம் வல்லமையாக பரவியது பல பட்டணங்களில் சந்தோஷமும் ஆறுதலும் உண்டாயிற்று ஆம் பிரியமானவர்களே பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேக வல்லமை நமக்குள் இருந்தால் மட்டுமே தேவன் நம்மை தாம் விரும்பியபடி பயன்படுத்த முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு உள்ள தொடர்பை நாம் துண்டித்தோமானால் வல்லமையற்றவர்களாகவும் சாதாரண மனிதர்களைப் போலவும் மாறிவிடுவோம் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை இழந்த சிம்சோன் வளர்ச்சியப்பட்டு சாதாரண மனிதனைப் போலானான் ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தி அவரை நம்மை விட்டு விளக்காமல் அவரோடு கூட ஐக்கியப்படுவோம் அப்பொழுது தேவன் நம்மையும் பயன்படுத்தி அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக்க முடியும் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே